நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் நீ ஏன் எனக்கு ஃபோன் செய்யவில்லை என்று நீ ஏன் எனக்கு ஃபோன் செய்யவில்லை எப்போவுமே திடீர்னு வந்து ஒரு வாக்கியம் வரல நம்ம அடிப்படையிலேருந்து பார்த்துட்டு வரோம் இந்த ப்ரோக்ராமில் ஆமாம் கால் மீனா என்ன அர்த்தம் எனக்கு ஃபோன் செய் ஏய் டிட் யூ கால் மீ எனக்கு ஃபோன் பண்ணியா டிட் யூ கால் மீ ஓகே சரி நான் ஒரு முக்கியமான மீட்டிங்கில் இருப்பேன் ஃபோன் பண்ணாதேன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு போனேன் இல்லை ஏண்டா ஃபோன் பண்ண அப்படின்னா போய் டிட் யூ கால் மீ இப்போ நம்ம அப்படி கேட்கல டிட் கால் மீனா எனக்கு ஃபோன் செய் டிட் யூ கால் மீனா எனக்கு ஃபோன் பண்ணினியா ஒய்டிடி கால் மீனா ஏன் ஃபோன் பண்ணேன்னு பண்ணினேன் இந்த இடத்துல ஏன் ஃபோன் பண்ணலேன்னு தானே கேட்கணும் இந்த டிட்டை என்ன பண்ணோம் பக்கத்தில் ஒரு என் அப்பாஸ்ட் பெட்டி போட்டால் போதுமே எப்படி சொல்லுவீங்க ஒய் ஆ டின்ட்டு போடுங்க ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த டிட்டு வந்து பக்கத்தில் ஒரு நாட்டு ஒன்று சேர்த்தா போகிறோம் ஒரு செயலை ஏன் செய்தாயினா டிட்டியோ ஏன் செய்யவில்லைன்னா டின்ட்டியோ Why didn't you call me? புரியுதா இதை நான் உங்களை எதையுமே மனப்பாடம் பண்ண சொல்லலை மனசில் வந்து வாங்கிக்கிட்டு புரியுதா பாருங்கள் கால் மீனா எனக்கு ஃபோன் செய் டிட் யூ கால் மீனா ஃபோன் பண்ணினியா ஒய் டிட் யூ கால் மீ ஏன் ஃபோன் பண்ணினேன் ஒய் டின் யூ கால் மீ ஏன் ஃபோன் பண்ணலை ஒரு செயலை ஏன் செய்யலை நினைச்சிடுமா மெதுவாக ஏறிங்க எழுத்து பரவாயில்லையா திருப்பி சின்னதாகிடுச்சா ஓகேயா சரி டிட் யூ ஒய் டின்ஜு ஒய் டின்ஜு ஒய் டின்ஜு ஒய் டின்ஜுன்னு சொல்லி பழகினா தான் ஒரு செயலை ஏன் செய்கிறேன்னு கேட்குது சரி அடுத்து பார்க்கலாமா சுரேஷ் நான் உன்னை ரொம்ப எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன்டா ஃபங்க்ஷனுக்கு வருவேனே ஏன் ஃபங்க்ஷனுக்கு வரல நீ இவ்வளோக்கும் நேரில் கொண்டு வந்து பத்திரிகை கொடுத்துட்டு போனாவன் ஏன் ஃபங்க்ஷனுக்கு வரல நீ ஏன் விழாவுக்கு வரவில்லை எப்படி கேட்பீங்க கழிச்சிட்டுமா எழுத்திங்கிற நீ ஏன் விழாவுக்கு வரல அதான் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏன் வரல அப்படி கேட்கலாம் ஆ ஒய் போட்டாச்சு இந்த டின்ட்டு தூக்கி அப்படியே போடுங்க யூ போடுங்க ஒய் டின் யூ என்ன நினச்சிருக்கீங்க என்ன சொல்லலான்னு நினைக்கிறீங்க அதை சொல்லுங்கள் அந்த இடத்துல கம்முங்கிற வார்த்தைக்கு பதில் என்ன பண்ணுங்கன்னா நல்லா ஞாபகத்தை வச்சுங்க நீங்கள் சொல்கிற கம்மு வந்து தப்புன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் நல்ல வார்த்தையாக போடுங்களேன் அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அட்டன்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒய்ட் இன்ட்ரூ அட்டன் தான் ஃபங்க்ஷன் எழுதி வச்சுக்கிட்டா மட்டும் போகாது என்ன பண்ணணும் உச்சரிச்சு பார்க்கணும் ஒய்ட் இன்ட்ரூ அட்டன் தான் ஃபங்க்ஷன் ஒய்ட் இன்ட்ரூ அட்டன் தான் ஃபங்க்ஷன் ஒய்ட் இன்ட்ரூ அட்டன் தான் ஃபங்க்ஷன் சொல்லி பார்த்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஒய்ட் இன்ட்ரூ அட்டன் தான் ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல அட்டன்ங்கிற வார்த்தை ஒன்றும் புதுசு இல்லை இப்போது சாதாரணமாக என்ன பண்ணுங்கன்னா எங்கெல்லாம் அந்த அட்டன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது அழிச்சிட்டுமா இன்டர்வியூ 
அட்டன் தானே சொல்லுவோம் ஒரு வெட்டிங் அதாவது ஒரு கல்யாணம் திருமண விழா வெட்டிங் ஒரு கிளாஸ் இல்லை ஒரு கோர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் மீட்டிங் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அட்டன்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபங்க்ஷன் மீட்டிங் இன்டர்வியூ வெட்டிங் கிளாஸ் கோர்ஸ் எல்லாம் அட்டன்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணால் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஓகே கம்மு கோவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அட்டன்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே மீண்டும் நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நான் போர்டில் வந்து எழுதுறது வேறு நீங்கள் பேசுகிறது வேறு நான் எழுதி விட்டுருவேன் நான் பாட்டுக்கு எழுதிடுவேன் நீங்களும் எழுதி வச்சுப்பீங்க நோட் புக்கில் ஆனால் அதை பேசும்போது ஒரு சின்ன மாற்றம் ஏற்பட்டால் கூட அர்த்தம் மாறிடும் என்ன சார் இவ்வளோ பெருசாக பில்டப் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை சின்ன விஷயந்தான் பாருங்களேன் ரெண்டு பிரிவாக பிரிச்சுங்க அதாவது பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை ஒய்டிட்டியோ ஒய்டின்ஜியோ அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் வரப்போகுது அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறது எல்லாம் ஒன்று தான் ஆனால் இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நாட்டு நாட்டு கேட்டுங்களா இப்போது ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்டே கேட்குறீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்டே கேட்குறீங்க டிட்யூ கம் டு தாம்பரம் எஸ்டர்டே தாம்பரம்னு ஒரு இடம் அந்த இடத்துக்கு நேத்தினி வந்தியா டிட்யூ கம் டு தாம்பரம் எஸ்டர்டே நேத்தினி தாம்பரத்துக்கு வந்தியா கேட்டாச்சா அவன் எஸ் அப்படின்னு டிட்யூ கம் டு தாம்பரம் எஸ்டர்டே எஸ் அதே கேள்வி இங்கே Did you come to Thamparam yesterday? Yes, that's what I'm talking about. What are you talking about? What are you talking about? Hey, you're coming to Thamparam. Mani, you're coming to Thamparam. That's what I'm talking about. He's saying yes. 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 எப்படி கேட்கலாம் ஒரு செயலை ஏன் செய்யவில்லைங்கிறதுக்கு நமக்கு வார்த்தை என்ன இருக்குது ஒய் ஜீன் ஜியூ வரத்துக்கு என்ன இங்கிலீஷில் கம் இப்போ என்ன பண்ணிங்க அவசரப்படாமல் பொறுமையாக நோட் பண்ணிங்க ஒய் ஜீன் ஜியூ கம் டு மை ஹவுஸ் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் முதல்ல இது ஏறிங்க வாய் டின் யூ கம் டு மை ஹவுஸ் என்று சொன்னால் நீ ஏன் என்னுடைய வீட்டிற்கு வரவில்லை வாய் டின் யூ கம் டு மை ஹவுஸ் எஸ்டர்டே நேற்று நீ ஏன் என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்தே ஏன் எங்கள் வீட்டுக்கு வரல நேற்று நீ தாமரை வந்து வந்தியே ஏன் எங்கள் வீட்டுக்கு வரல வாய் டின் யூ கம் டு மை ஹவுஸ் ஏரியாச்சா புரியுதா இது அழிச்சிட்டுமா தமிழ் அர்த்தம் தெரியாமல் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை நமக்கு புரிஞ்சால் தான் பேச முடியும் 
ஏன் என்னுடைய வீட்டுக்கு நீ ஏன் என்னுடைய வீட்டிற்கு வரவில்லை என்பதை எப்படி கேட்பீங்க வாய் டின்ஜியோ கம் டு மை ஹவுஸ் புரிஞ்சு போச்சா வெரி குட் இதை அழிச்சிடுறேன் முதல்ல இதை எழுதி முடிச்சிருங்க அப்புறம் இதை தமிழ் மீனிங் தமிழ் தானே எழுதிட்டு இருக்கீங்க சரி நீ ஏன் என்னுடைய வீட்டிற்கு வரவில்லை ஓகேயா சரி இதே விஷயத்தில் அந்த கம் என்ற வார்த்தையை சேர்க்கிறேன் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் பாருங்க Why did you come to my house? என்று சொன்னால் நீ ஏன் என்னுடைய வீட்டிற்கு வரவில்லை Why did you come to my house? என்று சொன்னால் Why did you come to my house? என்று சொன்னால் நீ ஏன் என்னுடைய வீட்டிற்கு வந்தாய் நம்ம மனசில் என்ன கேட்கணுமோ அதை கேட்டுடலாம் தப்பாக கேட்டுறாதீங்க இது போல் கேட்டால் அவன் மனசு எவ்வளோ பாடு விடும் பாருங்க ஏண்டா இது தாமரை வந்தியா என்ன ஆமாம் ஏன் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்த உங்கள்கிட்ட எத்தனை வாட்டி சொல்லிக்கிறேன் எங்கள் வீட்டு பக்கம் வராது என்ன அடுத்த வாட்டி வந்தால் அவ்வளோதான் இப்படியா பேசுவாங்க பார்த்துங்க கோபம் வரும்போது இப்படி பேசுங்க வேணான்னு சொல்லலை மனசில் ஒன்று நினச்சிட்டு வெளியில் ஒன்று பேசாதீங்க வார்த்தைகளை கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணி பேசுங்க ஒய் டிட்யூன்னா ஒரு செயலை ஏன் செய்யலை ஒய் டிட்யூன்னா ஏன் செஞ்ச வித்தியாசத்தை பார்த்தீங்களா அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இந்த வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துறது எது என் அப்பாஸ்ட் பிட்டி நாட்டுங்கிற இந்த சுருக்கம் தான் ஏற்படுத்துது அதனால் ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் பவர் உண்டு கவனமாக பேசணும்